मॉर्निंग एवरी वन कैसे आप सब लोग आई होप यूर डूइंग वेल मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आई बी पी में तो आज आपका डे नंबर 47 डे नंबर 47 में हम पार्टनरशिप बेस्ड एक DI कवर करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्री एग्जाम में इस तरह की DI आपको देखने को मिल सकती है जैसा की आप सभी को पता है अपकमिंग डेज में जितनी भी डी होने वाली है वो सारी की सारी आपकी कहीं ना कहीं अर्थमेटिक बेस्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले यानी कि टू की अगर आप सोच रहे हो कि बैंक एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आपके अर्थमेटिक के टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि जितने भी हम कमिंग एग्जाम है सभी में आपकी जो डीआई है वो मोस्ट ऑफ द चांसेस है 90 परसेंट की आपकी इसी तरह की डीआई यानी पार्टनरशिप यानी अर्थमेटिक क्वेश्चन से बेस्ड हो तो यहाँ पे कंप्लीट आपको डेटा है ये इस तरह से कुछ गिवन है आप जल्दी से कोशिश करना इसको रीड डाउन करने की तो यहाँ पे देखिए आपको क्या कर रखा है ए है इन्वेस्ट करता है पचास एक कंपनी में स्टार्टिंग है किसी ईयर में यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर आगे क्या अगर आफ्टर फ्यू मंथ्स बी इन्वेस्टेड रुपीज फोर्टी थाउजेंड इन द सेम कंपनी यानी कुछ महीने बाद है बी इन्वेस्ट करता है चालीस हजार रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर ए रिसीव रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड एज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर और एक साल के एंड के बाद जो ए का शेयर होता है टोटल प्रॉफिट में से वो बारह हजार रुपए होता है इन द नेक्स्ट ईयर ए एंड बी अगेन इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज दे डिड इन द प्रीवियस ईयर फॉर द होल ईयर यानी नेक्स्ट ईयर क्या होता है ए और बी वही सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कंप्लीट ईयर के लिए जो उन्होंने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट की थी आफ्टर थ्री मंथ सी इन्वेस्टेड रुपीज सिक्सटी थाउजेंड एंड रिसीव रुपीज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एज हिज शेयर ऑफ द प्रोफिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास डेटा गिवन है अब देखिए आपको क्या कह रखा है यहाँ पे वन बाय वन है टॉपिक को सबसे पहले देखिए देख लेना हमेशा कैसले डीआई हो या फिर कोई भी डीआई हो तो सबसे पहले आपका काम होता है उसके डेटा को समझना कि एक्चुअल में आपके पास क्या डेटा गिवन है कैसे हम उसको अरेंज कर सकते हैं तो आपने पता लिया कि एक दूसरे से क्वेश्चन यहाँ पे रिलेट भी करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व यहाँ पे कैसले डी को अलग अलग लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप बेस्ड डीआई में कुछ ऐसा नहीं होता जो डेटा आपको स्पेसिफाई यहाँ पे पहले से निकालने की जरूरत है ठीक है क्योंकि एक दूसरे से आगे अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो डेटा कुछ जो आपका मिसिंग है वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इन द थर्ड ईयर ए बी सी आर इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर इन द सेकेंड ईयर ऑफ द सेकेंड ऑफ द ईयर वट इज दी शेयर इन द टोटल प्रोफिट ऑफ रुपीज सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पे क्या कह रहा है थर्ड ईयर है उसमें एबीसी है कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो उन्होंने पहले किया यानी सेकंड ईयर में उन्होंने जो इन्वेस्ट की है और आपको सी का शेयर बताना है जबकि टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है सिक्सटी थाउजेंड अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में कैसले डीआई का यूज हुआ है लेकिन हमें पूरा डेटा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी वो आपका टाइम यहाँ पे बच जाएगा ठीक है अगर हम बात करें ए ए को आपको पता है कितने अमाउंट इन्वेस्ट करता है फिफ्टी थाउजेंड मैं तो यहाँ पे मैंशन कर देता हूँ फिफ्टी थाउजेंड एक साल की बात हुई यानी बारह महीने तो गुना बारह अगर मैं बी की बात करूं तो बी की आपको यहाँ पे गिवन है फोर्टी थाउजेंड तो मल्टीप्लाई बाई फोर्टी थाउजेंड है चालीस हजार है इसकी किससे गुना करेंगे क्योंकि एक साल की बात हुई ना इसने किसी ने भी अपने अमाउंट चेंज नहीं किया तो बारह महीने सी की बात करते हैं सी की देखिए यहाँ पे आपको गिवन है सी इन्वेस्टेड रुपए सिक्सटी थाउजेंड तो सी यानी साठ रुपए इन्वेस्ट करता है ठीक है गुना बारह क्योंकि एक साल के लिए तो वैसे तो देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है इसको लिखने की जरूरत नहीं थी बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कैसे हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले तीनों बारह कैंसिल आउट कर देंगे ठीक है अब ये जो चार चार जीरो है इन सभी के सामने ये कैंसिल आउट कर दीजिए और एट द एंड जो रेशियो आया है वो आया फाइव रेशियो फोर रेशियो सिक्स ठीक है ये इन तीनों का प्रॉफिट का रेशियो आ गया अब आपसे पूछा क्या था सी का शेयर टोटल वैल्यू कितने की पांच प्लस चार नौ प्लस छह पंद्रह यानी सभी पॉइंट्स किसके इक्वल है फिफ्टीन पॉइंट के और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी दे रखी है यहाँ पे देखिए सिक्सटी थाउजेंड यानी एक साल के बाद इनको जो प्रॉफिट होता है वो साठ हजार होता है यानी जो सिक्सटी थाउजेंड है वो कितने पॉइंट की वैल्यू है पंद्रह पॉइंट की वैल्यू है हमें किसका शेयर पूछा था सी का सी का कितना है छे तो गुना हम कर देंगे छे अब पंद्रह से कैंसिल आउट करोगे पंद्रह चौके साठ यानी यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी चार तो चार छी के कितना हो जाएगा चौबीस यानी यहाँ पे आपका जो सी शेयर है वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट right आंसर हो जाएगा क्लियर है तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पार्टनरशिप बेस्ड एक अच्छा टॉपिक है ये तो आपकी इजी टू मोडेट लेवल की है तो ज्यादा कुछ इसमें हार्ड है नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट इन द प्रॉफिट इन द सेकंड
ठीक है वही आपकी 12 से गुना कर दीजिए अब सी की बात करते हैं तो सी आपका 60,000 करता है लेकिन आफ्टर थ्री मंथ यानी तीन महीने बाद आपका करता है तो 60,000 तो इन्वेस्ट करता है अगर तीन महीने बाद करता है यानी कितने टाइम के लिए करता है नौ महीने के लिए करता है अब जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए तीन से कटेगा तीन चौके बारह तीन चौके बारह और तीन तिया नौ अब इनकी जो चार चार जीरो है ये कैंसिल आउट कर दीजिए अब देखिए कोई भी वैल्यू कट रही है क्या बिल्कुल दो से वैल्यू कट रही है ना दो दुनी चार दो दुनी चार और ये दो से कट रही है दो तीन छह तो यहां हो जाएगा पांच दुनी दस और यहां हो जाएगा चार दुनी आठ और वहां हो जाएगा तीन तीय नौ तो हमारे पास यहाँ पे देखिए इनका प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है अगर प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है तो आप आगे वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि इसने क्या कहा था कि जो आपका रिसीव करता है सी कितना करता है पैतालीस सौ रुपए यानी सी का हमें शेयर पता है थर्ड ईयर में अब देखिए नहीं हमें नो पॉइंट की वैल्यू हमें पता है कितनी है पैतालीस है ठीक है कितने पॉइंट की नो एक की निकालोगे तो पैतालीस सौ बटा नो और हमें क्या पूछा था एक शेयर पूछा था एक की वैल्यू कितनी है ये दस तो कर देंगे हम यहाँ गुना दस तो नो से कैंसिल आउट करोगे नो पांच पैतालीस यानी पांच सौ पांच सौ की दस दो आ, दस से करोगे यानी एक जीरो आगे ऐड कर दीजिए तो हमें एक का शेयर यहाँ से पता लग गया यानी फाइव थाउजेंड तो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट right आंसर हो जाएगा तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है वो कम टाइम में सोल्व कर सकते हो और जितनी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की उसी के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो अब इसके अलावा अगर आपसे टोटल प्रॉफिट पूछता वो भी निकाल सकते हो बी का शेयर पूछता तो वो भी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो क्लियर है इतना चले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपको इफ बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी आफ्टर फोर मंथ्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी यानी यहाँ पे बी है वो चार महीने बाद इन्वेस्ट करता है तो बताइए जो शेयर है प्रॉफिट का ए और बी का वो क्या होगा इसका मतलब क्या है यानी फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में पचास हजार रुपए के साथ ए स्टार्ट करता था और कुछ महीने बाद बी है चालीस हजार इन्वेस्ट करता है तो इसने क्या कहा कि कितने महीने बाद यानी आफ्टर फोर मंथ्स यानी जो बी की वैल्यू है हमने इसने बता दिया कि चार महीने बाद तो बताइए कि इनकी प्रोफिट का रेशियो क्या होगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए रेशियो बी अगर ए की बात करूं तो इसने कितना किया था पचास हजार इन्वेस्ट किया था ना 50,000 कितने टाइम के लिए 12 महीने के लिए ये तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं करता इसने क्या कहा आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू मंथ की वैल्यू आपको गिवन है कितने क्या कहा आफ्टर फोर मंथ्स यानी चार महीने बाद तो हमें इतना पता है कि बी की जो वैल्यू है वो है चालीस हजार यानी चालीस हजार रुपए इन्वेस्ट करता है यानी फोर मंथ के बाद अगर चार महीने बाद करता है यानी टोटल कितने टाइम के लिए करता है आठ महीने बाद तो चार जीरो से तो पहले चार जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए चार तीय बारह चार दुनी आठ यहां से हो जाएगा पांच तीय पंद्रह उधर हो जाएगा चार दुनी आठ तो ये इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आया ऑप्शन नंबर ई यानी फिफ्टीन रेशियो एट तो इस तरह से आप कम टाइम में जो डेटा जितनी जरूरत है क्वेश्चन को सोल्व करने में उतना ही आप निकाल सकते हो तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ये इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है इफ बी रिसीव रुपीज फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एज एज ऑफ ए प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड ही इन्वेस्टेड इन द कंपनी यानी बी है वो छप्पन सौ रुपए इन्वेस्ट करता एज ए शेयर ऑफ इज प्रॉफिट और फर्स्ट ईयर की बात हो रही है यहाँ पे तो बताइए कितने महीने बाद है आपका बी ने इन्वेस्ट किया था यानी आफ्टर फ्यू मंथ्स वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में तो आपको डेटा गिवन था कि इतने महीने बाद इन्वेस्ट करता है ठीक है इसमें आपके पास नहीं गिवन यानी यहाँ पे सिर्फ आपको ये गिवन है कि बी का जो शेयर है वो इतना आता है देखिए सबसे पहले बात करते हैं ए की ए की हमें पता है कितने अमाउंट इन्वेस्ट करता है पचास हजार रुपए इन्वेस्ट करता है फिफ्टी थाउजेंड कितने महीने तक बारह महीने तक इसके अलावा बी के सिर्फ हमें ये पता है कि चालीस हजार रुपए इन्वेस्ट करता है लेकिन हमें ये नहीं पता कितने महीने के बाद तो देखिए इसने क्या कहा था आफ्टर फ्यू मंथ यानी कुछ महीने बाद ये तो कन्फर्म है कि ट्वेल्व मंथ के लिए तो कर ही नहीं रहा क्योंकि इसने कहा कि आफ्टर फ्यू मंथ यानी कुछ महीने बाद तो यानी कि हम मैं कर दूं ट्वेल्व माइनस एक्स यानी एक साल में कितने होते हैं बारह महीने उसमें से कुछ महीने बाद इन्वेस्ट करता है यानी ट्वेल्व माइनस एक्स कर दिया मैंने अब यहाँ पे एक चीज और है आपकी ए और बी की ए को आपको आपको क्या दे रखा था एट द एंड ऑफ द ईयर ए रिसीव रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड यानी ए की जो वैल्यू हमें गिवन थी बारह हजार यानी ए को एक साल में बारह हजार रुपए प्राप्त होते हैं एक साल खत्म होने पे और इसने क्या कहा था बी को कितने रुपए प्राप्त होते हैं छप्पन तो यहाँ पे छप्पन यानी इनके जो प्रोफिट है उसका रेशियो निकाल लेंगे पहले दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा एक सॉरी एक रेशियो छप्पन क्लियर है एक सौ बीस रेशियो छप्पन इनका प्रॉफिट का आ गया अब यहां से देखिए इनका देखिए एट द एंड जो प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा चार जीरो से तो पहले चार जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए ठीक है
ठीक है काटने के बाद डिवाइड बी का कितना आया था आपका छप्पन तो मैं इसके डिवाइड में छप्पन रख दूंगा ये वैल्यू इतनी एक दूसरे से आती है ठीक है तो साठ एकम साठ साठ दुनी एक सौ बीस दो से कैंसिल आउट करोगे अट्ठाईस दुनी हो जाते हैं आपके छप्पन अब वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए ये इधर चला जाएगा अट्ठाइस इज इक्वल टू यहाँ पे इधर चला जाएगा अड़तालीस माइनस चार एक्स इतना क्लियर है अब देखिए माइनस चार एक्स इधर जाके आ जाएगा तो यानी प्लस का चार एक्स हो जाएगा और ये अट्ठाइस इधर प्लस का तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का यानी अड़तालीस माइनस अट्ठाइस तो फोर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे आठ में से आठ गए जीरो चार में से दो गए दो यानी बीस तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी फाइव तो एक्स की वैल्यू अगर आपके पास फाइव आ गई तो आप क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हो अब क्लियर है इतना डाउट है कि नहीं बताइए इतना आपको समझ आया कि नहीं ठीक है इतना समझ आया कि नहीं कि आपका आंसर यहां से क्या आएगा यानी फाइव मंथ आफ्टर फाइव मंथ ठीक है इसने ये नहीं पूछा कि कितने टाइम के लिए कर, क्या है इसने पूछा आफ्टर हाउ मेनी मंथ यानी कितने टाइम बाद ठीक है कितने टाइम बाद इसने ये नहीं पूछा कि, कि कितने महीने के लिए ये गलती मत कर देना तभी मैंने यहाँ पे ट्वेल्व माइनस किया है अगर आप ये सोचोगे ट्वेल्व माइनस करके सीधा आप सेवन को टिक कर दोगे वो हो जाएगा आपका गलत ठीक है वो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो उसने कहा कि कितने आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड ही इन्वेस्ट यानी कितने महीने बाद इसने इन्वेस्ट किया था ये नहीं पूछा कि कितने महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया था ठीक है क्लियर है चलिए इतना समझ आया कि नहीं ये बताइए आप डाउट क्लियर है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव है जैसा कि आप सभी के लिए होता है होमवर्क है अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो वो बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका आंसर बताइए आप कमेंट सेक्शन में इजी क्वेश्चन है ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है इसको मैं बेसिक टू मॉडरेट कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था जो आपको पता नहीं हो अगर पार्टनरशिप के आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो वो आप इजिली इसको कवर कर लोगे सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट बात अगर आप टू में अगर आप सोच रहे हो बैंक एग्जाम क्रैक करना है क्वांट पोर्सन में कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेली थ्री पी पे आपकी क्लास है जो हम टॉपिक वाइज वीडियो कवर कर रहे हैं जिसमें आपका परसेंटेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ठीक है जिसमें आपका परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है एक टॉपिक आपका अर्थमेटिक का हुआ है अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो आप डेली बेसिस पे 3 पीएम पे वीडियो देख सकते हो इसके अलावा सुबह 9 बजे भी आपकी क्लास आती है जैसा कि आपका अभी ये चल रही है ना इसी तरह डेली इसमें आपके ये होता कि अगर थोड़ी बहुत भी आपके कंसेप्ट क्लियर है तो प्री और मेन्स के अल्टरनेट डेज में इसमें तैयारी करते हैं तो वीडियो को देखते रहना कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके अलावा जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव अ गुड डे